Goeiemorgen gemeente, baie welkom by hierdie eredienst, uh, dit is een lieflike dag, ek moet sê dit is lekker om dan op te staan, is een mooie dag en is ook lekker om hier saam te kan wees. Uh, ek het nou maar my camera opgestel op my phone, want die kracht gaan 10 uur af, so uh, net nou verloor ons die uitsending en dan is daar nou niks, so ons het de backup soos hulle in Engels sê, ons moet maar met hierdie loudse ding, ja, dit is nou weer erg. Maar um, welkom hierso by ons, en um, mag jy thuis voel hierso, ook as jy een besoeker is vir ochen, en um, mag jy die uh, teenwoordigheid van die Heere ervaar, en die liefde van die Heere. Um, ek wil ook net verduidelik, ons het hierdie uh, koekies uitgedeel, hulle het dit by die sonskyn klap gemaakt, en um, is amper wel een tuinsdag, so dit gaan maar oor die liefde, uh, liefde is vir ons as christene ook, een uh, baie belangrike manier van leef, maar ons moet dit uitleef, teen oor ons familie, teen oor die wereld, teen oor ons naaste, en um, hier by die gemeente ook, so dit is maar net een herinnering, Jesus wees vir ons hoe lyk ware liefde, um, dis opofferende, dienende liefde, uh, onselfsichtig, en dis wat ons moet uitleef, waar ook al ons gaan, so as jy die koekie eet, onthou ook dit, en wees dankbaar, um, vir Godse liefde, wat hy ook teenoor jou wees, uh, ons het gister ook lekker gebraai, dit was ook heerlik om weer so saam te braai, en saam te keier, en net weer so, um, op te vang met mekaar, en weer te hoor hoe dit gaan, um, dit is ook een belangrike deel, dat ons die gemeenskap ervaar tis een gelovig is. Volgende naweek gaan ons een bykie stap, so dit is nog een manier, hoe ons als een gemeente saamkom, in die natuur, so kom geris, dit is drie kilometer, so as jy dit kan doen, kom geris. Maar ek wil vraag, kom ons, um, groet dit mekaar vir ochend, draai so na mekaar toe, sê vir mekaar, goeiemorgen, en welkom, Dan wil ek ook net vraag dat iemand vir ons die Christuskers aansteek, ons het een nieuwe kers gekry, hy is nou weer een mooie kers, hy is bykie groter, en ons het een ander aansteker ook, so het is baie makkelijker, um, as iemand oom aan is, oom sy hand is op, ja, kom steek vir ons asjeblief die kers aan, nie so is die aansteker, net die val daar oor die kabel die, <laughs> die so daar is hy man. <laughs> hy is nou nog baie nie, daar is hy nou, hy moet net eers aan die gang kom, <laughs> dat is, uh, hoe moet hom recht gekry, dankie oom, <laughs> en dis maar net vir ons herinnering uh, Jesus leef ons vier het ook op een zondag. daarom is ons ook bly as ons hier is, want Jesus het die dood oorwin hy het vir ons sondes betaal, maar hy leef en hy is ook met ons uh, dit geef ons hoop en vrede ons is hier altyd bewust daarvan nie ons leven maar baie keer gejaag so ons kan dit vergeet Ons kan ook so vastkyk in ons probleme, dat ons dan voel, die Heere is hier my, met my nie. Um, en dan raak mys moedeloos. So raak net rustig vir een paar oomlikke, jy kan net diep in asem en uitblaas, of jy kan na die kers ook net kyk wat brand, en jy kan jezelf net herinner, Jesus is die Heere, maar hy is ook hier by ons. So jy kan dit net vir jezelf ook sê, vir ochend. Jesus is die Heere, maar Jesus is ook hier. Jesus 
Jere ons God vandaag het ons weer een nieuwe dag. Ons dank je voor dit. Ons dank je dat ons hier saam kan wees als een gemeente. Jere ons los nou voor het tijdje alles daar buiten. Ons onderbreek ons 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 week en ons al die dingen waar al buiten aan gaan en ons kom om weer bewust te raak van u. Van u teenwoordigheid. Ons kom aan bid u. Ons kom ervaar die gemeenschap van gelovig is. En ons luister na die woord. Heere, hier wil ons saam is, wil ek bid dat u ons vorm. U roep ons hier bij mekaar, u versamel ons. Maar u vorm ons ook. En dan stier u ons weer in die wereld in. Om te gaan leven as u kinders. Dank u dat u ons helpt. En dat u lief is vir ons. En Heere, dat u voorig is dat u ons wil gebruik in die wereld. Ons wat maar nietige mense is. Ons dank u vir die groot genade. Ek bid dit alles in Jesus naam. Amen. Ons toetredingslied is al die lof aan bidding en ere. Ons sing dit sittend saam. In Psalm 121 vers 1 tot 2 hoor ons die volgende Ek kyk op na die berge waar sal my hulp vandaan kom My hulp is van die Heere wat jimmel en aarde gemaakt het Broers en sisters in Christus genade en vrede vir jylle van God ons Vader en die Heere Jesus Christus dier die werking van die Heilige Gees Amen Ons gaan nou die lied sing, ons gaan die Heere loof met die lied Heere, ons sal die loof, kom ons sing hierdie lied staande saam en loof die Heere, hy is so goed vir ons en ons kan om net loof en prijs daarvoor. Oh 
Ons gaan, um, ek gaan vir ons die volgende um, nou voorlees, ek lees die gedeelte langs voorganger en jylle die gedeelte langs gemeente, maar dit is nou um, aanleiding van Exodus 20, waar ons nou die 10 geboeie hoor, maar dit is ook een baie mooie manier hoe mens het weer hoor, dat vir elkeen van die 10 geboeie het ons eindelijk ook iets om voor dankbaar te wees, teenwoord die Heer. So, mens moet dit ook so sien, mens wil gehoorzaam wees uit dankbaarheid. Die Heere is so goed vir ons, sy genade is so goed, dis ook om ons gehoorzaam wil wees. Ons moet nie voel heel tyd, dis net omdat ons dit moet doen nie. Ons moet dit wil doen, want ons is dankbaar. So dit sê ook iets mooi van dit. So ek sê die gedeelte langs voorganger elke keer en jylle langs gemeente. Ek is die Heere jou God, wat jou uit die Egypte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander goede heen nie. Jy mag nie enige beeld of afbeelding vereer of dien nie, want ek die Heere jou God, hy is onverdeelde trouw aan my. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie. Sorg dat jy die sabbatdag heilig hou. Eer jou vader en jou moeder. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie echt breek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis tegen een ander gee nie. Jy mag nie iemand anders een besittings begee nie. En as een mens so na dit luister, dan moet een mens ook belei, ons mislik, ons sondig, hierdie is vir ons rugleine vir hoe ons moet leef, en ons doen dit nie altyd nie, ons mislik, ons val, ons moet dit ook belei. As ons dit belei, dan herinner dit vir ons van ons eie nietigheid. Dit herinner vir ons, Ons het die Heere nodig, sy genade, sy vergifnis. En dit is ook een belangrike ding. Want die mens kan so leef later, dat jy nie meer omgee nie. Jy dink, ek kan nou maar aangaan. Jy het nie die berouw nie. Maar as ons rechtig luister na die woord en die wet, dan moet ons allemaal eerlijk belei, ons zondig. Ons het genade nodig. So, ek gaan vir ons lees, is die woorde van die lied, my God, hoe doeloos, hoe verward. En as jy ook na dit luister, kan jy net al na self ook die oor die Heere belei. Heere, help my weer op die rechte pad. Vergewe my. Ek het die genade nodig. My God, hoe doeloos, hoe verward het ek geword dier sonde? Hoe is ek nie verblind, verhard en aan my eie wil gebonde? Hoe het my skuld my nie vervreem, gemeenskap hier, met u ontneem, u beeld in my verduister, maar u het my u gins betuig, my sondar begenadig, u het my trotse wil gebuig, en my met gins versadig. In Christus kon ek redding vind, is dierom nou, aan u verbind, om u te dien in liefde. Verbreek in my voordierend Heer, die neiging tot die sonde. Maak my in Christus altyd weer, aan u alleen verbonde. En maak my lewe krachtig, goed, dat ek oprecht in my gemoed, 
met vrug voor u kan leven. Is vir my soeke mooie woorde, um, <coughs> ons moet onthou, God is heilig, God dult nie sonde nie, so as ons sy kinders is, moet ons dit belei, ons sonde. Um, ons word gereed, maar het stop nie daar nie, ons dit, die proces van heiligmaking gaan levenslang aan, ons moet meer en meer soos Jesus raak, ons moet weer en weer wegdraai van die sonde af, so vat het een paar oomlikke, dan belei jy ook net jou sonde skuld by die Heere, erken dit teenoor die Heere, ons jammelse vader, jy sê vir ons in die woord hoe ons moet lewe, jy sê vir ons hoe ons moet lewe, dat die lewe goed kan wees, vir ons en vir ander, heren, ons misluk, ons is baie keer maar selfsichtig, en ons volg ons eie kop, ons maak mense seer, afgoede kom daar ook in, ander goed raak daar ook vir ons belangriker as jy, dit gebeur met die, daar is ook baie versoekings, Heere, en ons vraag nie, kom help ons weer op die rechte pad, ons bid ook vir ons land, waar, as daar na hierdie rugleine geluister word, sal hierdie land baie beter gaan, Heere, ons bid vir die land, dat mense sal besef hulle het jy nodig, as hulle in sonde net bly, raak mens heel te maar verloor, en die lewe raak zwaar, want een mens verraak een slaaf van sonde. Heere, maar jy maak ons vry. Heer, jy wil te doen, word ons werkelijk vry. Help ons om so te lewe. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Dit is ook bedag vir onderwijs en opvoeding, en jy vrou Corrie gaan net vir ons een bykie net sê, waarvoor kan ons bid vir ons, vir hier, as mys nou dink aan hierdie hierdie onderwerp sy is een jyfrou jyfrou Corrie maak amper klaar so jyfrou weet nou al hoe gaan het met die skole en wat is die uitdagings en alles jyfrou kan daai mikrofon by om Henry gebruik Morgen gemeente ek het so paar uitdagings op papier neergeskryf wat ek verochend met u wil deel en Ek is by die curriculum by die school en ons grootste probleem op die oomlik is die SI SAM stelsel. Dit is die stelsel waarop al die leerlinge sy akademiese punte gelaai moet word. Dit moet elke kwartaal gedoen word wanneer die kinders examen skryf. En ongelukkig verander die stelsel elke kwartaal. En dan het die jyvrou klaar die vraagstel opgestel, klaar die punte bereken, maar dan sê SI SAM's Ons moet het so doen. En dit skep baie frustratie by die onderwijsers op die oomlik. Dit is een goeie stelsel, want dit word landwijd gebruik. Maar dit is nog nie in plek nie. En die tweede probleem waarmee die onderwijsers te doen het, is al die baie administratie. Die collega's moet elke week, elke kwartaal vergaderings bijwoon. Maar dit is die veranderings wat elke keer daarmee gepaard gaan. Wat as hulle terugkom wat vir my sê, nou moet ons nog een leer maak, nou moet ons nog een lesplan verander. En die derde een, beleef ek op die oomlik by ons school, is dat die school te klein is, vir al die kinders wat aansoek doen. En dit beteken, die school moet beheerraadposte aanstel, wat die las op die ouwers sit, want die beheerraadposte moet betaal word dier die ouwers schoolfonds. So dit is rarig uitdagings wat die skole op die oomlik het. Ek praat uit die oogpunt van die laarskool onderwijser. Maar saam met al hierdie uitdagings is daar ook positieve goed. As jong onderwijser is, is ek dier my skoolhoof gesê, jy moet skaak afrug. Ek kon nie skaak afrug nie. 
Ik heb niks van schaak geweet nie, maar ik het geleer om dit te doen. Ik is gevraagd om mini cricket af te rug. Ik het geleer om dit te doen. Zoals so onder wijzer is, het ik gegroei. Ik het billikie rugby afgerig. Raar, ik ek weet niks van billikie rugby nie. Maar hoe kom sê ek vir u, vir u hier die goed volgen? Is dat in geen ander beroep het jy die geleentheid om kinderse levens te beinvloed soos in die onderwijs nie. Het uh, is altijd lekker as van my oud studenten terugkom en sê, je vrouw onthou jy die gedig wat jy vir my geleer het. Je vrouw onthou jy die uitstapje wat, wat ons gehad het. So dit maak die onderwijs vir my na 42 jaar die moeite waard. Daarom, um, baie van die is opas en oma's, help my die huiswerk. Dit is rarig baie, die kinders kry baie thuiswerk. Um, dit is een geleentheid wat ik kan gebruik. Um, daarom wil ik vir die vraag, bid vir die onderwijzers, bid vir die departement van onderwijs, want die Bella wetgeving gaan baie dinge verander in die onderwijs. Maar bid ook vir ons kinders, want hulle het rarig die gebede nodig. En dan het ik so twee of drie aanhalings. A good teacher can inspire hope. Light the imagination and still a love of learning. Vooral by die laarskool. As ons ons kinders aan ons kan kry om te weet dat leer lekker is, dan gaan er het vir hulle een leeftijd saamvat. A good teacher takes a hand, opens a mind and touches a heart. En ek denk dit is wat baie van die onderwijsers doen. Ons raak harte, ons help ons kinders, ons ondersteun ons kinders. Dit is niet altijd makkelijk nie, maar als ik weer mijn beroep kan oorkies, zal ik weer een onderwijsreis wees. Dank ik, doe het. So, bid alsjeblieft voor die onderwijsing, voor die onderwijsers, allemaal wat in opvoeding betrokken is. Um, dit is, daar is baie uitdagings my ma is ook onderwijzer en sy sê die school gee is lekker, maar is al die ander dinge wat jy soms uitput, soos jy vrou Corrie ook sê maar bid ook vir die kinders want partij kinders kom uit moeilike omstandighede uit ek het nou die dag ge ge gehoor weer hoe partij kinders, denk hulle met 20 kilometer stap om by die school uit te kom, so dan sê al klaar, moeg, gaan met jy nou nog leer en jy moet weer terugstap, so Daar is baie uitdagings ook um, en die schoolopvoeding is belangrijk voor het land, dit, daar word die kinders gevorm en, en hulle moet weer gaan werk, so asjeblief bid vir hulle en um, ook vir geduld vir die onderwijzers. dit is ook moeilik. Ek het nou die dag weer gehoor hoe een onderwijzer klaar dat hy kan eindelijk niks doen nie, die een kind rook somme in die klas, maar hy kan niks doen nie, um, die so, daar is baie, daar is baie uitdagings, so bid asjeblief vir hulle. Uh, daar op die skerm is een vierfliegie. Nou, ek het self eers geweet, hy, dit is hoe een vierfliegie lyk nie, maar ek weet nie het van julle al een vierfliegie gesien nie. Is nie iets wat ons baie meer sien vandag nie, maar daar het jy iwers een gesien. Ek kon daar, ek was nog op die universiteit toe kamp ons in Hermanus uh, en ons het nou so buiten gesê, ons het bykie vier gemaakt en so, maar uh, recht rondom dit was het nog als donker. So, as jy nou net bykie weggestaan het en jy kyk so, dit was nou in die natuur, toe sien ons hier, hierdie lichies wat so vlieg. En mens voel, amp, jy kan amper dit die glo net voel onwerkelijk, maar Ik heb daarop een gezien. So, dit is nogal iets om raak te zien. Dit is nogal iets aangrijpend. Maar een viervliegje is ook een mooi symbool voor mij, voor ons als christen. Want als we nou so denken, als het pak donker is, dan schijnen hier die viervliegjes zijn licht. Hier die viervliegjes staan uit. Al is hij maar, hij is maar klein, maar je ziet het. Je ziet dit er al. En ik denk, baie keer is, is, is partij mense sal dat ook sê, ek wil juist niet uitstaan nie. Ek wil maar net inblend. Ek wil nie, ek wil nie eindelijk raak gesien wees, die focus moet niet op mij wees nie. Maar als christenen gaan ons uitstaan. 
as ons gehoorzaam leef, soos God vraag, as ons um, streef om heilig te leven, daar gaan ons uitstaan. Mensen gaan het raak zien. jou waardes, jou prioriteiten, jou manier van leven is anders as mense wat nie geloo nie, of wat nie kerk te kom, of die bybel lees nie. So, dit is een mooie herinnering, die wereld is maar donker, als baie slechte en akelige dinge, maar ons moet juist anders wees, ons moet soos hierdie vier vliege hier licht wees, in die donkerte. Ons gaan, ons is bezig met de 7 weke reeks uit 2 Korintheers, so ons is nou by week 6, ons het nou al een hele tyd lang dier hierdie 2 Korintheers brief gereis, en um, vir ochendse gedeelte is, is 2 Korintheers 6 van vers 14 tot 7 vers 1. En um, hierin waarski Paulus die Korintheers teen ongeloofig is sy invloed teen oor nie christene sy invloed. Um, het gaan nie so erg oor die ongeloofig is as silks nie, maar meer op die invloed wat hulle op een mens kan he as een christen. En dis nogals iets waar oor mens ook moet nadink, um, vandag nog. Dit, dit bly baie relevant. En dit vorm deel van een breer gedeelte waar Paulus vra dat die gemeente hom moet aanvaar. Dit strek van 2 Korintheer 6 vers 11 tot 7 vers 3. So, ons het al gehoor, hierdie gemeente is ongeveer 50 na Christus die Paulus gestig en um, daar was maar baie probleme en navra en misverstande en verdeeldheid wat hy moes hanteer. Hy moes hulle help, hy moes hulle op die rechte pad bring hy die gemeente gestig. Uh, en uh, ons het ook gesê dat daar het is dat spanning in die verhouding tussen Paulus en die gemeente begin ontstaan. Hy het begin wonder oor hom, hy het begin wonder, moet ons na hom luister, um, is hy een betrouwbare apostel of een verkondiger van die woord? Hy het bykie achterdochtig geraak. En hy het gehoor van een krisis wat daar in die gemeente was, want iemand het om teen gestaan, een opponent, en toe besluit om die gemeente te gaan besoek in persoon, om dit nou op te los. Maar daar het iemand om nou verder verneder en slecht gemaakt, en dit het om baie hard seer gemaakt. So toe besluit om hy eder weg te gaan, en hy skryf toe met trane, baie hard seer, een brief vir hulle, om hierdie krisis nou op te los. Um, want dit het gemaakt dat mense nou meer begin wonder het, maar hy lyk aan nou nie soos iemand wat baie van die kracht van God uitstraal. Hy lyk maar swak, kan ons hom vertrouw. Hy kry maar baie swaar in sy leven. Um, so die hele 2 Korintheers 1 tot 9 probeer Paulus sy verhouding met die gemeente herstel. Hy probeer vir hulle sê, ek is oprecht, God het my gestuur, dis dier God wat ek apostel is, ek doen het vir die Heere tot eer van hom en sovoort. So hy probeer baie keer vir hulle sê luister na my, aanvaar my, aanvaar die ware evangelie. Want ons weet daar het ook later vals apostels gekom. Hulle het Paulus slecht gemaakt, hulle het gemaakt of hulle dienaars van Christus was, maar hulle was vals profete. Hulle het eindelijk mense uh, op die verkeerde pad gevat hulle wou mense eindelijk wie jode maak, so die focus was nie op Jesus nie, Paulus het die evangelie van die gekruisigde Christus verkondig, en dis die ware evangelie, maar die gevaar was heel tyd dat die mense al hoe meer sou wegdraai van hom af, want hierdie valse apostels was baie indrukwekkend, hulle kon goed praat, gelijk of hulle is in een godsdienstige sin, baie suksesvol is, um, hulle kon verwijs na speciale wezioene, en Paulus was dan, het dan net gelijk soos een swakkel, zwaar gekry, kon nie goed praat nie, maar hy help hulle om te besef, hy is een kleipot wat makkelijk breek, maar die skat van die evangelie het hy ontvang, en dit skyn dier sy leven, Godse kracht straal juist dier 
waar hy swak is. So, is net belangrijk om dit in, in gedachten te hou. Um, kom ons bid saam voor ons volgende gedeelte gaan, gaan lees. Heere, vandag is ons weer hier saam, ons luister na die woord, en ons vraag, Heere, kom praat met ons. Jy het ook die heilige geest gestuur, om ons te kom hel, om ons te lei, om ons in die waarheid te lei. Heere, daar is baie invloede, maar <coughs> ons wil luister na die stem. Ons wil gehoorzaam lewe teenoor jy. Ons wil heilig lewe. Help ons daarmee. Dankie dat ons saam vir ochend na die woord kan luister. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek lees ons uit 2 Korintheer 6 van vers 14 tot 2 Korintheer 7 vers 1. Moe nie met ongeloofig is in die selfde juk trek nie. Hoe kan daar vernootskap wees tussen recht en onrecht? Hoe kan daar gemeenskap wees tussen licht en duisternis? Hoe kan daar eenstemmigheid wees tussen Christus en Belial? Dit is een ander naam vir die duivel. Hoe kan een geloofige die selfde belange hee as een ongeloofige? Hoe kan een ooreenkomst tot stand kom tussen die tempel van God en afgode? Ons is immers die tempel van die levende God. Dit is soos God gesê het. Ek sal onder hulle woon en wandel. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. Daarom gaan van hulle af, weg en sonder hulle af, sê die Heere. En moet nie wat onrein is, aanraak nie dan sal ek jylle aanneem. En ek sal vir jylle vader wees, en jylle sal vir my seens en dochters wees, sê die Heere, die Almachtige. Geliefdes, hierdie beloftes is ook vir ons. Laat ons ons dan reinig van alles wat lichaam en gees verontreinig of besmet. En ons is in gehoorzaamheid aan God, volkome vir aan hom toewaai en ons in gehoorzaamheid aan God volkome aan hom toewaai ons lees net tot so ver so wat mens ook moet onthou is Korinthe was een baie bezige stad, het was een halwe stad het was een handelstad het was baie strategies gelees as ons al gesê het so baie mense het daarna te gekom verskillende mense met verskillende godsdienste en so aan, so al hierdie mense het saamgekom daar so en dit was ook dit het een groot invloed gehad op allemaal wat daar gelewe het, daar was klomp tempels en beelde vir die goede, so as jy nou, as jy nou soos Korinthe, klein stadsgemeentiekie was, kon jy eindelijk verdwijn het in hierdie groot stad en met al hierdie invloede maar dit is in die omstandighede waar hulle moes leef as christen en mens moet dit in acht neem want hier word baie gepraat van van ongeloofiges en die afgoede so mens moet dit in die context en net in acht neem in terme van dit, dit is anders as vandag ons het die sikke tempels en beelde vir die goede en soos in die tyd, die mens moet dit onthou. Die Korintheers was waarschijnlijk bezig om met die ongeloofiges saam te span. Mens moet nou onthou, meeste van hulle was nie jode wat christene geword het, wat in Jesus begin gloeien. Maar hulle het ook een geschiedenis gehad, hulle het ook vriende gehad wat nie begin gloeien het in Jesus nie. So, as dit jou vriende is, dan kan jy makkelijk weer, of moest nou maar terug gaan na hulle toe, of jy kan nou makkelijk weer saamspan met hulle. Dit is wat begin gebeur het. Hulle was bezig om op verkeerde en ongepaste wijze met die ongeloofiges te verbind. Dit is nou waarna die Grieks 
meer uh, na verwijs, meer letterlijk. Op een verkeerde manier het hulle begin um, contact maak met hulle en met hulle verbind wees. Um, en, en Paulus is bekommerd, want die Korintiërs wil nie vir hom in die ware evangelie um, aanvaar nie. Hulle wil nie met hom versoen raak nie. En hy sê, dit kom juist daar uit dat hulle al hoe meer met die ongeloofig is um, contact mee maak. Dit beinvloed hulle en die valse apostels is dan nou ook daar en dit alles saam maak dat hulle nou eindelijk weg, weg beweeg van Paulus af en die, en die ware evangelie. So, um, hy, hy sê vir hulle eindelijk, hulle moet besop hiervoor. Um, dit kan nie eindelijk so aangaan. Um, as my is nou in, in die 1983 vertaling, dan word die beeld van een juk gebruik. Nou, dit is iets wat allemaal van ons vandaag nie eindelijk um, ken of aan gewoond is nie. Ons is nie, uh, ons is nie allemaal ons boer nie, ons is in die stad. Maar een juk is een houtbalk wat so op die dieren sy skouwers gesit word, soos een bees, en dan word het om hulle nek vastgemaak, dit kan vir een bees wees of vir twee, soos in die foto, en dan trek hulle nou iets zwaar of, sê nou maar ploegskaar, en, en dan kan hulle nou geploeg word, of iets zwaars kan getrek word. Um, so, jik help ook dat die die beeste saam iets trek, so, hulle kan nou hulle krachten inspan en dan saamwerk, maar dit help ook dat hulle nie um, weghaard loop of dat hulle in een verkeerde richting gaan nie, so dit is hoe een juk um, help. Um, en dan in vers 14 hoor ons, moet nie met ongeloofig is in die selfde juk trek nie. So, as, as jy in een juk, as die beeste nou saam in een juk is, dat is redelijk nabij aan mekaar, hulle moet, dit, hulle moet nogal saamwerk, so, as dit gesê word, moet nie met ongeloofig is in die selfde juk trek nie, dan wees dit besop om so nabij aan hulle te leef, dat, dat jy eindelijk net soos hulle word, besop daarvoor, um, daar moet een onderscheid wees tussen een christen en een nie christen, maar mens kan dit vergeet as jy as jy so op een verkeerde manier contact het met hulle. Uh, Paulus het waarschijnlijk ook aan Deuteronomie 22 vers 10 gedink, um, en dan pas hy dit op die Korintiërs toe. Daar word gesê, jy mag nie een bees en een donkie saam voor een ploeg inspan nie. Nou, die rede is, die twee het verskillende, sy kracht verskil, die ene is sterker as die ander een. Een bees is sterker as een donkie, so die donkie gaan dalk zwaar kry, maar aan die ander kant was een bees ook as een reindier gesien in die oud testament, hy herkou en hy het een gesplete hoef, maar een donkie het nie, so die reindier en die onreindier moet dan nie saam gesit word uh, onder een juk nie, um, en dan pas Paulus het nou toe en dan sê hy nou eindelijk, nou jylle moet, jylle moet nie dit doen met die ongeloofig gesien, Jullie moet, jylle moet heilig wees. Dit is wat hy vir al uitlig in hierdie gedeelte. Jullie moet anders wees, jylle moet rein wees. Um, maar, mens maak een fout as een mens dink, Paulus het verwag, die mense wat nou in Jesus glo, moet hulle self heel te maar onttrek van die sondige wereld, en, en die wat nie glo nie. Dit gaan meer daar oor dat, hulle moet anders wees. Hulle moet nie dat hulle contact met ongeloofig is maak, dat hulle vergeet, hulle is kinders van God, en hulle moet heilig leven nie. Dis weer, dis meer waar oor dit gaan. Hulle gedrag moet heel te maar anders wees. Um, as een mens, as een mens dink aan 1 Korintiërs 5 vers 9, dan sê Paulus, dat as jy die onsedelik is, die geldgierig is, die bedreers, of afgodsdienaars, van hierdie wereld wil probeer vir my, sal so jy uit die wereld moes pad gee. So hy sê, dit is eindelijk onmoendlik, jy gaan nie, jy, jy moet nie in een klooster gaan probeer, bly weg van, van amal wat, wat sondig nie. Ons hoor in 1 Korintiërs 9 vers 19 ook, dat Paulus omself diensbaar gestel het aan amal, 
maar om vir mense te wen vir Christus. So, hy het geweet, mense moet die goeie nies hoor van die evangelie. Hulle moet hoor dat Jesus het vir die sondes gesterf, hulle is sondig, maar daar is vergifnis beskikbaar, hulle kan versoen raak met God, hulle kan deel raak van Godse familie. Die verloore mense moet dit hoor. Um, so, dit is nie wat Paulus bedoel nie. Um, maar Paulus sê net, besop dat jou interactie met die ongeloofig is so raak, dat die integriteit van jou geloof verdwaai. Dan is al een groot probleem. As jy so met hulle omgaan, dat, dat mense eindelijk dink, ach, jy is ook nie meer een christen nie. Dan is daar, dan is daar fout. Dan raak daai kontak een probleem. Dit beinvloed jou en jou geloof op een negatieve wijze. Anders gesê, jy moet, ja, jy moet seker maak dat jou contact en jou interactie nie maak dat jy jou kunskap prijs gee, jou kunskap van God prijs gee. Jy moet nie vergeet, jy is een kind van God nie, en God is heilig nie. Um, so, dit is al jylle ding van, Ons is in die wereld, maar ons is nie van die wereld. Ons moet in die wereld leef, maar nie soos die sondige wereld. Ons moet anders leef, ons moet heilig leef. Ons moet sout en licht in die wereld wees. So, mens hoor dit in die gedeelte. Ons, ons moet nie dit vergeet nie. In Leviticus 19 vers 2, dit is ook al op die boord, daar is die opdracht, wees heilig, want ek die Heere, jylle God, is heilig. Ons is kinders van God, so as ons sê, God is heilig, dan moet ons ook heilig wees. Ons kan nie een heilige God aan bid, en dan dink, ons kan maar sondig, en leef soos ons wil nie. Dit is onaanvaardbaar vir God. Ons moet ook bly streef, na heiligheid. Maar die gees, jy help ons daarmee, die gees vorm ons, om meer soos Jesus te woon. Uh, so dit is gegrond in Godse karakter. Mense moet kan raak sien dat ons kinders van God is. Die manier hoe ons optree met ons waardes, die manier hoe ons leef in hierdie wereld. Mense moet raak sien. Hierdie mense is anders. Hierdie mense leef met liefde. Hierdie mense doen nie net heel tyd verkeerde ding. Hulle streef om die rechte ding te doen. Mense moet het raak sien. Ons leefstijl en ons standaarde uh, moet anders wees as, as, as ongeloofig gesin. In die rest van vers 14 tot en met vers 16 vraag Paulus dan vijf retorische vraag. En met dit wees hy ook eindelijk, dit is baie duidelik as mys na dit luister, daar moet een onderscheid wees tussen christene en nie christene tussen gelovig is en nie gelovig is. Um, dit is. Dit is duidelik. Ons contact met ongelovig is moet nie maak dat ons een compromis aangaan um, in termen van ons waardes en hulle waardes. Ons moet anders wees. God sê vir ons hoe ons moet leven. So die vraag, uh, die vraag is, hoe kan daar vernootskap wees tussen reg en onreg? Reg en onreg verskil heel te maak. So, die twee is verskillend. So, christene moet besop dat hulle contact met ongelovig is, nie leid tot onreg. Dan gaan hulle op die verkeerde pad. Um, mens moet besop, mens moet besop daaf. Mense kan makkelijk vir een mens net so sê, ach nee, doen dit saam met ons, of dit is ok. Vir alles mens jonger is, daar is baie daai, daai invloed. Um, doen dit saam met ons, moet nie worry nie, dit is ok, of jok somme, dit is ok, dan gelui, word mens gelui na onre. Die tweede vraag is, hoe kan daar gemeenskap wees tussen licht en duister? Ons allemaal weet die twee verskil heel te maak. Um, Christene word juist uit die duisternis uitgeroep na Godse wonderlijke licht. Dit word ons in 1 Petrus 2 vers 9 so nou moet christene in die licht lewe, en hulle moet lichtdraars wees. So, mense wat nie glo nie, wat nie christene is nie, 
lewe nie in die licht nie. Hulle is verloren, hulle is in die duister nie. Maar as mys nou heel tyd op een intieme wijze met hulle gaan verbind, kan dit mens ook daar naartoe trek. Dit gebeur soms stelselmatig wat de mens wegdrijf um, van die Heere af en van die kerk af. Uh, maar mense vriende en, en mense wat nabij aan een mens is, het een groot invloed. So mens moet, mens moet altyd net bewus wees daarvan, hoe beinvloed ander mense my? Hoe beinvloed dit my geloof? Um, mens, moet, mens moet net verzichtig wees vir dit. Hoe kan daar een stemmigheid wees tussen Christus en Belial? Tussen Christus en die duivel? Hier is het nou ook weer, mens moet, mens moet, mens, mens moet kan nie dink, daar is een stemmigheid tussen die twee. Uh, die duivel is een teenstander van die Heere. Maar mens moet voorzichtig wees, dat mensen wat niet onder die, die heerskapie van God leven nie, ook een mens op die verkeerde pad leven, uh, pad vat. Daar is ook mense soos wat gebeur het in hierdie gemeente in Korintheers, wat hulle voorgedoen het as dienaars van Christus. Maar eindelijk het hulle die mense misleid. Dit kan ook gebeur. Um, so mens moet ook daarvoor verzichtig wees. Hoe kan een gelovige diezelfde belangen belange als as een ongelovige? Ons belange moet, is verschillend als ongelovige zijn. So die twee moet nie so vermeng raak, dat jy eindelijk dan later, jy is nou een bykie christen, maar jy is ook een bykie eindelijk soos iemand wat nie geloo nie. Dit is, dit is wat die gevaar ook was vir die korintiers, dat hulle die twee goed eindelijk so verbind, dat mense eindelijk nie meer duidelijk kon sien hulle is christen nie. Want die wereld om hulle was, was daar baie nie christen nie, wat allerhande afgode en so aanbid het. En dan, hoe kan nou oor eenkomst tot stand kom tussen die tempel van God en afgode? Ons is immers die tempel van die levende God. Christene is die tempel van God. God woon dier die heilige gees in ons. Maar dit beteken ons moet vir God leven, ons moet God dien, ons moet God aanbid, wat heilig is. Die uh, Daar was daar ook vir hierdie Korintiers gesê, ach, Christus sal jylle sondes vergewe, so jylle kan nou maar ook vir God aan bid, soos wat die mense wat nie Christene is nie, die afgode aan bid. Dan het hulle geding, hulle kon nou maar, as hulle nou saamkom, ook al die dinge doen, wat, wat hulle vroeger gedoen het. Die probleem is nie net, dat die afgode aan bid was nie, maar saam met dit, was daar, um, seksuele losbandigheid en immorele optreden. Maar nou moes Paulus wil sê, nee, jylle moet dit los. Jylle moet God aanbid soos hy sê. So, jy kan nie die twee verbind nie. En die wonderlijke ding is, ons is die tempel van God. Dit is een wonderlijke voorrecht, dat God in ons woon, dat God by ons is. Maar, as ons um, as ons onrein is, as ons net achter sonde aanloop, dan maak ons eindelijk ons as tempel vir die Heere ontwaarde. Want God wil in ons woon, so die tempel moet heilig en rein wees. So, dit is, dit is die belangrike, dat hulle moes God aanbid soos hy sê. En, het is heel te maar onaanvaardbaar vir christene om afgode te aanbid. Nou, ons het nie die afgode as in die tyd, maar daar is ook baie afgode vandag. Verskillende goed kan dit raak. En een mens moet altyd ook let, raak, daai is ek hier bezig om my afgod nou gelijk te stel met God, of selfs belangrike. Ons is een tempel van God, ons moet God eerste stel. So hulle moet, hierdie korintiers moet, moet wegvlug van afgoede diens af. Hulle moet niks daarmee te doen heen nie. Hulle moet heel te maar breek met hulle ou manier van leven. Um, hulle moet heilig leven vir die Heere. En Paulus verwijst daar nou na een paar gedeeltes uit die oud-testament uit. 
Um, die eerste een is Leviticus 26 vers 12. En Paulus gebruik het, hy het nou nie direct aan die my gebruik dit. En, en hier hoor ons, God kies om onder hulle wat glo in Jesus te woon en te wandel. God zal hulle God wees en hulle moet sy volk wees. En, en dit is een wonderlijke belofte. God kies om in ons te woon. Ons is tempels van God. God kies om bij ons te wees, saam met ons te wandel. Dit is een wonderlijke belofte. Maar, daar kom ook een verantwoordelijkheid saam met ons. As ons hierdie belofte wil, um, wil hee in ons leven, dan moet ons heilig leven, dan moet ons leven soos God vra. Uh, dit is verbondstaal wat ook hier gebruik word. God neem die initiatief en hy sê, ek verbind my aan jylle, maar jylle moet ook nou leef soos ek vra. So, ons kan nie maar net leef soos ons wil nie. Um, ons moet leef soos God vra. Het is een wonderlijke voorrecht, maar is ook een, is ook een groot verantwoordelike. En die manier hoe mens reg reageer, is om te sê, ek gaan nie net leef soos die wereld sê, nie, ek leef soos God vra. Christenen moet so leef, dat het duidelijk is, dat hulle die tempel van God is. Mense moet het raak sê. En um, dan kan mens weet, God sal saam met die mens wees. Uh, Paulus, verwijs in vers 17 na Jesaja 52 vers 11 en hierin was die Israelite wat nou in ballingskap was in Babel gesê hulle moet uit die stad uitgaan, hulle moet eindelijk vlug daar van af hulle moet aan niks raak ook wat onrein is uh, so Paulus gebruik dit dan en sê, ga nou weg van hierdie uh, nie christene af, hierdie ongeloofig is wat jylle so slecht beïnvloed, hierdie vals apostel, gaan weg van hulle af, moet nie langer dat hulle jylle so negatief beïnvloed nie, jylle moet afgesonder wees vir die Heere, jylle moet vir hom leef, um, so, hulle moet wegbly van dit wat hulle onrein maak, hulle moet wegbly van die dinge wat eindelijk hulle keer om volheid toegeweid teor die Heere te leef, En vandag is dit nog steeds die ding. Ek wil wees sê, ons moet nie dink, ons moet wegleef van allemaal wat, wat ook nie soos ons leef of glo nie. Wat ook net sondig nie. Maar ons moet let, hoe beïnvloed my kontak met mense wat nie glo nie my? Hoe vorm dit my? Um, en dit is waar my soms moet sê, ek moet veranderinge aanbring. Sekere verhoudings is dat ook nie goed nie. As ek, as ek tis het sekere mense is, gee ek my geloof praat, byvoorbeeld, dat is iets wat die mens dan voorzichtig moet wees, want het maak een mens onrein, en, en dit, dit kan nie net so geloos word nie. Die belofte is dan ook weer, dat die volgende, dan sal ek jylle anneem, en ek sal vir jylle vader wees, en jylle sal vir my seens en dochters wees, sê die Heere die Almachtige. As my so leef, soos God vraag, as my streef na heiligheid toe, sal hy ons vader wees. Dit is wat ons moet onthou. Ons het ook een rol om te speel. Um, en dan in 2 Korintheer 7 vers 1 sê Paulus, Geliefdes, hierdie beloftes is ook vir ons. Laat ons dan ons reinig, van alles wat lichaam en gees veronreinig, en ons in gehoorzaamheid aan God, volkome aan hom toewe. So ons moet ook vraag, wat is die dinge wat ons onreinig, ons lichaam en gees veronreinig? Wat is die dinge wat ek eerder moet vermaai? Ons elkeen moet daarna kyk, want die Heere verwag heiligheid. Hy verwag ons moet um, gehoorzaam leef, toegewaai aan hom. So, vat bykie tyd en dink bykie na oor jou gewoond is, wat er dinge help jy om te groei in jou geloof, om nader aan die Heere te kom, wat er dinge leid jy dalk eder weg van dit, 
Heiligheid beteken nie, ons dink ons is beter as ander nie. Maar dit beteken wel, jy is anders. Jy leef vir die Heere, jy leef toegewaai aan hom. So mag ons in daai opzicht heilig wees. Kom ons bid saam. Heere ons God, vandag het ons weer gehoor dat ons recht moet lewe. Dat ons baie invloede, soms kies ons die verkeerde pad, soms doen ons dinge wat ons verontreine. Heere, soms beinvloed ander mense ons om, om, om verkeerde dinge te doen, om nie te doen wat jy vraag nie. Vandag wil ons vraag, help ons op die rechte pad. Heere, help ons om een licht te wees in die donker wereld. Help ons om die rechte ding te doen, al is het nie makkelijk nie. Selfs al staan ons alleen. Heere, jy help ons, jy geef ons kracht. Heere, jy is daar vir ons. Dank jy dat jy uit genade jy aan ons verbind. Ons verdien dit nie. Heere, ons het ook die troost dat ons tempels van jy is tempels van die levende God. So ons is nooit alleen. As ons in hierdie wereld gaan en ons verteenwoordig jy, dan kan ons dit onthou. Jy is by ons. Dank jy daarvoor. Ons bid dat ons sal leef soos jy vraag. Ek bid dit alles in Jesus naam. Amen. Daar is nou geleentheid vir die gee van die dankoffers en daarna die afkondigings